വെൽക്കം ടു കിച്ചൺ മാജിക് ഇന്ന് നമ്മൾ ആവോലി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് തവ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ചെറിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്കകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ മസാല ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം ആവോലി തവ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രീൻ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കൊച്ചുള്ളി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇത് ആവശ്യത്തിന് എരിവ് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇനി ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുതിനയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം ഞാനെന്തായാലും അത് എടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ആകെ വെളുത്തിരിക്കും ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എരിവിന് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് പുറമെ ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയുമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനതെല്ലാം കൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് വാട്ടറി ആയിട്ടാണ് അത് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ഈ മീനിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫിഷ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദേ ഇതുപോലെയാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ മുള്ളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ അടർത്തി രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിഷ് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ നടുക്കൂടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുവാണ് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മസാല ഇവിടെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഈ മീൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കയറിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മസാല ഇതിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാല കുറേശ്ശായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല നമ്മൾ ഫിഷിൽ തേക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തേക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ലത് സ്പൂണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് യൂണിഫോമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവുകയില്ല മീനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയും ഇല്ല അപ്പോൾ കൈ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഈ നടുക്കൂടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല ആയിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കൂടെ മസാല തേക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഫിഷ് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തു ഇനി തിരിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തേച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മസാല എല്ലാം ആ ഫിഷിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് പുറത്ത് വെച്ചാലും മതി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് ഇനി ഞാനൊരു ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കുറച്ച് എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരുപാട് എണ്ണ ചേർക്കുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ എണ്ണ ചേർത്തു ഇനി നമുക്കൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടുത്തേക്കും അപ്പം ഈ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണ പെട്ടെന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിം ആണ് പെട്ടെന്ന് ഫിഷ് കരിഞ്ഞു പോകും പ്ലേറ്റിൽ ബാക്കി ഇരുന്ന മസാലയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ മസാല ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഇനി അതൊന്ന് ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം